Então, sempre pensar nessa analogia. Ah, mas e será que de três em três meses é o ideal para mim? Como eu disse, paciente novo, a gente precisa pensar é, como que ele vai responder, né? É, como ele vai responder para a tua aplicação. Então, normalmente, na primeira sessão, a gente, se o paciente nunca fez, é, eu recomendo a gente fazer e esperar, ver como que vai ser, tá? E aí, a gente determina o protocolo, tá? É, e eu, por exemplo, com os cinco meses, que eu falei que eu faço minha aplicação a cada cinco meses, eu já estou com algumas rugas na testa. Então, eu poderia diminuir meu intervalo aí para quatro meses. Se eu fizesse de quatro em quatro meses, quando eu chegar... Tenho 35 hoje, quando eu chegar no 45, provavelmente minha testa vai estar muito mais esticada, né? Então, é, a gente precisa fazer essa analogia, assim, ó, sair fora da caixa, sabe? É, porque quando o paciente está na tua frente e você está dizendo para ele que a bola está escrito de 3 a 4 meses, ele não está feliz com isso, ninguém está, nem eu, também queria uma toxina que durasse muito mais, né? Mas você explica o caráter preventivo da toxina. E aí, depois de explicar o caráter preventivo da toxina, você vai determinar o intervalo com esse seu paciente, tá? E sim, ah, eu tenho um paciente super jovem, é, então eu vou fazer um intervalo de seis em seis meses, porque ele não faz muitas dobras. Ok, tá? Mas o intervalo ele não, não vai ser é, definido pela idade do paciente, que isso é importante. Ele vai ser definido pela sua análise facial e por quanto esse paciente se expressa. Porque se você pegar um paciente, sei lá, com 21 anos, que faz uma super expressão facial, é, o intervalo dele talvez seja menor, o intervalo de aplicação seja menor, para evitar que ele faça uma quebra na pele, uma ruga estática. E se você pegar um paciente de 40 anos que não faz tantas expressões faciais, mas que já tem algumas ruguinhas, uns pezinhos de galinha, o intervalo dele talvez possa ser maior, porque ele não tem força suficiente nessa musculatura para ficar dobrando e marcando a pele, tá? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo, que eu fiz uma anotação para ver se eu falei tudo. Ah, uma coisa que eu falei já para vocês, mas vou reforçar, é que a gente tem muitos estudos científicos mostrando a segurança da toxina com a aplicação de 12 semanas. Tá? Muitos estudos. Além de ter a bula do medicamento amparando a gente. 12 semanas, gente, são é, 3 meses. Tá? 3 meses. 12 semanas dá 84 dias. Eu coloquei 3 meses, né? É, 90 dias. Então, é, você pode tranquilamente aplicar com essa, esse intervalo sem correr riscos. Ai, será que eu vou prejudicar meu paciente? Ai, será que eu vou fazer efeito vacina no meu paciente? Não, você tem um amparo da, bu da bula, você tem um amparo da ciência, tá? O que não é adequado fazer é, quando você for fazer o retoque, você dá uma super dose de toxina, porque ainda não há a completa formação de anticorpos, mas já, o sistema imune já está é, de alerta, já está avisado. Então, quando você vem com uma super aplicação de toxina ali no retoque, é, o sistema imune vai produzir mais anticorpos. Tá? mais e vai ficar mais ainda é, ativo para tentar quebrar esse inimigo quando o inimigo entrar ali, tá? Então, você pode ficar bem seguro, tá? Bem seguro, bem à vontade. Pode ter certeza de que você pode fazer aplicações de intervalos menores. Mas para que você consiga isso, você tem que realmente ajustar a expectativa do seu paciente, não cair no conto do vigário nessa história de ah, que dura não sei quantos meses, tá? Não, você vai dizer o que a ciência diz, você vai dizer o que a bula do medicamento diz, duração de 3 a 4 meses, se durou mais para você, nossa, que ótimo, paciente sortudo, tá? Ai, doutora, mas já tá muito na mídia aí, já tá super é, popularizado o intervalo de 6 em 6 meses, como é que eu vou dizer que não? Ué, você explica tudo isso que eu expliquei, ué? Né? Você vai dizer que vai travar de 30, 45 dias, um pouquinho vai voltando, 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 né? Que existe brotamento, que existe a renovação do SNAP 25, que em seis meses provavelmente já está dobrando tudo, por isso que faz a reaplicação, mas que se a pessoa quiser fazer um intervalo menor, pode, tá? E pensando necessariamente naquele caráter preventivo da toxina. Tá? É, quanto mais informação, na minha opinião, né? Quanto mais informação você dá para o seu paciente, 
quanto mais informação você é, permite que esse paciente tenha, mais confiança esse paciente terá em você, de que você está fazendo certo, de que é, vai dar tudo certo, que ele está em boas mãos, e que, entendeu? Então, ainda ontem eu atendi uma paciente que falou, ah, eu fiz não sei onde lá, e eu vim fazer com você porque você usa as, as melhores marcas. É, ok, e é uma coisa que eu digo assim, é, a toxina é dose e alvo dependente. Todas as toxinas que tem Anvisa funcionam, com certeza. Não tem a sombra de dúvidas. Mas ela é dose e alvo dependente. Então, ela depende exclusivamente de você, injetor. Para você colocar a dose certa no alvo correto. tá? Então, quando a gente quer... É, ter um conhecimento amplo e quer ter propriedade no que está fazendo, depende muito mais do profissional do que da pele do paciente, de como o paciente isso, isso e aquilo, tá? Então, para você se, se sentir seguro, ter certeza nas coisas que você faz, você precisa estudar. E não ficar repetindo que o intervalo de aplicação é de seis meses porque você aprendeu assim e nunca se interessou pelo, pelo assunto, tá? A ciência existe para ser consumida. E quem mais, além dos profissionais, para consumir essa ciência, tá? Então, ah, Camila, eu não vou entrar lá no PubMed para pegar um artigo científico em inglês, eu não sei ler. Ok, leia a bula do produto que você está usando. Com a bula do produto, você já mata tudo isso que eu falei. Intervalo da aplicação, duração, é, até pontos para aplicação tem na bula, tá? Ah, mas eu vou seguir essa receitinha? Aí é contigo. Eu não, eu não recomendo seguir receitinha. Mas as informações técnicas do produto é tua obrigação saber, tá? Então, gente, acho que era isso nosso conteúdo hoje, né?